。莫隐对花园施了法，气温骤降至冰点，好冷啊！这一关是莫隐提供的关卡啊，也没有任何说明，反正我就开了。第一个呢是冰车，第二个是雪人。第三个又是冰车，而且还是圣盾冰车。那这个雪人直接踩了钉耙，我们后面这个冰车肯定就拦不住了呀。那我们看看这一关总体是什么情况啊？都是冰车和雪人吗？那咱们卡槽是有一个毁灭孤的，我记得。你看啊，咱们卡槽有一个毁灭孤，那这一关咱们开局拿到一个有阳光的植物，再利用卡槽的毁灭孤，不就直接可以清全场了吗？这一关有什么困难的？来，咱们先看冰车，坏了，怎么是这两个植物呢？我想想啊，冰车咱们砸了，它冰车和雪人是隔开来的，这个位置是雪人的话，那后面隔一个罐子又是雪人，反正冰车和雪人它是隔着来的嘛，是不是？这个雪人好像我们也打不过呀，一个冰瓜。我就说我的胆小菇怎么不打呢？原来这玩意是棱镜菇，他把我颜色改了，差点没认出来。棱镜菇可以消耗五十阳光，对僵尸发射子弹伤害挺高啊。哎呀，能打死吗？两百五十八，应该可以打死，但咱们冰瓜也没了。哎，猫尾草来了，兄弟们，那有猫尾草的话，糟了，其他路我忘记哪个是雪人，哪个是冰车了，反正砸最后肯定没错。哎，雪人僵尸还好。那只要我们找到了一个雪人的位置，其他雪人我们也能找到，隔一行就是嘛。发芽，变一个随机植物，先别慌啊。哎，两个猫尾草，这一关不就是乱玩的吗？用不上卡槽里面的毁灭菇了，而且还有一个化梦阳台。哎，等等。得速战速决，因为我们打得太慢的话，待会儿五辆圣盾冰车出来，咱们肯定是没得玩的。开局呢，打一个雪人和冰车是最好的。如果你砸两个冰车，有一个是圣盾冰车，咱们钉耙就打不死了。哎，这下来了两个地势，小地势先砸一个冰车，哇，这是什么？我去，终于拿到阳光了。哎，但是怎么是二百五十阳光呢？看在毁灭菇的面子上，我就不和你计较了。哎，还来了一个路灯花，增加攻速。那这样一来啊，五路咱们有地势王，冰车的位置都能找到，冰车都能被我干掉了。而且这三个冰车，呃，地势王还用不完，待会儿出圣盾冰车，咱们还能扎一下，那五路就稳妥了呀。黄油投手用处不是很大，哎，仙人掌用处可就很大了。来，宝二路啊，仙人掌宝二路，四路雪人的位置咱们是能找到的，有花木杨桃和黄油投手，四路的雪人咱们都可以尽数消灭。哎，来了一个辣椒，不过圣盾冰车好像来了。那咱们这个辣椒啊，直接开四路，植物掉落不算好，也不算坏，还有一个辣椒。哎，这个辣椒炸不死啊，冰车吗？圣盾冰车怎么回事？难道它的血量很高？啊，糟了，那咱们这些植物肯定是打不了圣盾冰车的呀，那只能用卡槽里面的毁灭菇。等等，这个毁灭菇的话，咱们肯定是要多砸一些的。来。就赌这最后一波，哎，这边还来了一个毁灭菇，来两个毁灭菇总能干掉圣盾冰车了吧？我去，圣盾冰车真能扛，一路的圣盾冰车怎么办？我看看，猫尾草，这个樱桃炸一下能不能炸死？哇，还好还好，那五路冰车倒是没什么关系。嘿，这五个冰车莫名其妙的被我干掉了，那接下来罐子里面几个小卡拉米我就不怕了呀。好，最后还来了一个玉米加农炮，那么游戏直接结束。最后咱们预告一下下期啊，之前咱们不是用小伙伴们提供的植物挑战盲盒吗？有人说盲盒太乱了，没事咱们用小伙伴们提供的九个植物挑战三万血的随机僵尸。那随机僵尸怎么来呢？看我示范啊。
我们在随机罐子里面随便砸出一个僵尸，哎，那这一位小伙伴挑战的就是三万血的豌豆僵尸，其他路的小伙伴呢也是类似，赶快发阵容参与吧。我有一个朋友给我发了一个植物狼人僵尸 CL 版，他说这个版本非常有意思。真的吗？说真的啊，兄弟们，我已经很久没有遇到让我感兴趣的植物狼人僵尸版本了。希望这位朋友不要骗我啊！咱们来到第一关，哦，这豌豆射手一百七十五阳光，你凭什么啊？这阳光也不够啊！我去，三年就能获得阳光？以前其他主播说点赞就能获得阳光，我以为是骗我的，没想到是真的。大家快给我点赞啊，让我多拿一点阳光。这僵尸呢也是五花八门的啊，礼盒僵尸、墓碑僵尸，这些僵尸有什么作用呢？不会只是改变了外观吧？哦，礼盒僵尸会给我们送来礼物，就是豌豆僵尸，我可以选择不要吗？墓碑僵尸死后呢，会原地留下一个墓碑，这就有点恶心了。不过呢，这后面的红眼普江还拿着巨人的路牌是什么意思啊？最后一波了啊，墓碑还召唤了礼盒僵尸，礼盒僵尸又召唤了豌豆僵尸，你套娃呢？装什么刺激？一杠一呢倒是没有什么太大的惊喜啊。不过这一百七十五阳光的向日葵又是个什么鬼啊？依旧是点赞获得阳光，咱们中一个试试看啊！我去，这个黑阳光。没反应啊，阳光也不增加，那我要这个向日葵有什么用啊？这个天上掉的阳光，每次只掉了二十五阳光，我的天，这我得收集一个豌豆射手，收集到什么时候啊？你得支棱起来呀！当我中了两个向日葵的时候，一大波僵尸开始刷新了。然后这个向日葵呢是可以冻结全场的僵尸，并且减速。不过这个冻结的时间也太短了吧！你要是有寒冰菇一半的冻结时间，我就谢天谢地了。看来这一关还是得种豌豆啊，兄弟们，这光种向日葵好像也不顶用啊。主要是他开局的时候叫我种三朵向日葵，三朵向日葵种完之后，我什么时候才能种一个豌豆射手啊？我的天，直接丢两辆车了。特别是这个红眼普江走得非常的快。咱们向日葵减速都不顶用，没有豌豆射手打死他的话，我们真拿他没办法。主要是这个阳光掉得太慢了，咱们这个豌豆射手根本中不了啊！啊，很显然啊，咱们一路又要丢车了，这车也丢了，向日葵也丢了，我现在就一个豌豆射手怎么打呀？人家还没有发起最后一波进攻呢，兄弟们，这最后一波他不就来了吗？我寻思都不用最后一波了，我们一路的这个僵尸都没法打了。这光靠天上掉的阳光能收集多少啊？这最后一波啊，直接吃席了，兄弟们！我居然在第二关吃席了，我发誓啊，我从来没有在第二关被吃过脑子。哎呀，我的天，重来重来，真的太逊了！这一次呢，我只中了一朵向日葵，然后一路丢车了啊！咱们直接来到最后一波，但是这一路，哇，他们要再来一点阳光呗？这阳光来了，估计也挡不住了吧？啊，兄弟，减减速，能打死吗？哦，这豌豆射手死了之后呢，他会带一点毒。那下路怎么办？下路这些僵尸姗姗来迟，主要是前面的僵尸走得太快了，导致后面的僵尸咱们丢车啊都压不到，这就麻烦了。不用猜了，又吃席了，兄弟们，我倒是都没有凑出阳光，种上一个豌豆保护下路。这什么破版本啊？一杠二怎么都过不去啊？他在耍你，皇上。然后我又接着打，这一波呢，我就一点都没有中向日葵，我全中了豌豆，我发誓全中了豌豆。但是这最后一波还是挡不住，你看，这个这个礼盒僵尸怎么办呢？你看，哎呀，还有一个礼盒，即使咱们现在有阳光能中一个豌豆，即使能打死他，他待会儿还会召唤一个豌豆僵尸，这个礼盒僵尸就过分了吧？这也太过分了！终于在我吃了七次席之后啊，我总算是在这一波顶住了，兄弟们。这一波我中了三个豌豆和一个向日葵，现在呢，咱们下路的车已经丢了，但是，呃，上路和中路的车还没丢，下路的僵尸被我们打完了，所以这一关我们只要丢车的话就过了。总算是拿到了这个樱桃，好贵啊，三百二十五。我们看看啊，它的功能，爆炸后产生三圈火球啊，咱们看看一杠三啊，不容易啊，兄弟们，咱们终于到一杠三了。哇，这个大个子僵尸，一杠三呢？我本以为总该简单一点了吧？我才中一个向日葵和豌豆，这来的是些什么神仙妖怪啊？你爷爷的奶奶的爷爷！你说这个我我怎么打，兄弟们？你是故意找茬是不是？现在向日葵马上要被吃掉了，一路的车也要丢了。现在咱们就是一个豌豆射手，你叫我怎么打这一群僵尸？不用猜了，兄弟们，没有反转了，肯定吃血。你了不
起。那我转念一想啊，这一关他不是给了一个樱桃吗？刚才说这个樱桃爆炸后有三圈火球，就是我在想啊，能不能种两个向日葵，拖一拖这些僵尸，让这些僵尸慢点走啊。等到最后一波，咱们直接用一个樱桃。樱桃不是有三圈火球吗？万一他能灭掉全场的僵尸呢？是不是？但是最后一波是来了，兄弟们啊，咱们一路的车呢也丢了，但是现在咱们只有一百七十五阳光。樱桃可是有三百多阳光啊，兄弟们，这每次掉阳光才掉二十五阳光，我的天，现在才两百，这肯定是来不及了，兄弟们，我只想说一句，这他喵还让不让人活了？上一把咱们到最后阳光不够，干脆这一把呢我就只中一个向日葵。哎，现在我们囤了四百五十阳光，但是一路的僵尸过来了啊！吃了向日葵之后呢，我又用豌豆点了一下，反正给我们预留三百二十五阳光就够了。因为现在最后一波僵尸还没有来呢，快点来呀、啊，兄弟！我坚持不住了，一路的僵尸要进家了呀！一大波僵尸来了啊！我们看看这个樱桃到底有什么用，希望别让我失望，兄弟们，快点出来，快点出来！啊，这这这后面的僵尸还没有出来，来不及了，兄弟们，那现在只能炸了呀！来吧，哇，哇，就就就就就这，我要他何用？就在我吃席快要吃吐的时候呢，我他喵发现这卡槽里面的植物啊，可以右键啊切换类型。哎，刚才是一个蓝色向日葵，现在是一个红色向日葵，而且只需要一百五十阳光。像豌豆射手和樱桃炸弹呢，也是可以切换的，看到没？直接切换成风霜樱桃了，只需要二百二十五阳光了。哎，没效果。但咱们的阳光在涨哎，兄弟们，看到没有？咱们卡槽的阳光一直在涨。我的天哪，终于有阳光了！原来有阳光也是一件开心的事情。哈哈，开心死了！哈哈，这个橙色向日葵就很牛了，点一下啊，所有在场的僵尸都会为我们提供一个小阳光，而且豌豆射手成了。火焰豌豆，哎，这下就更强了，是不是？现在我们有炙热向日葵，哎，这阳光应该就不缺了吧，兄弟们？而且这豌豆有概率发射红色火焰，你看这效果。咱们再来看看这个风霜樱桃啊，哇，五、哦、三连、四连、五连、六连、七连炸！我的天哪，这个风霜樱桃太牛了！原来我一直被蒙在鼓里，我就说这个版本怎么会这么难啊？哎，原来是我忘了切换卡槽。这些红色植物这么厉害，那那些蓝色植物有什么用呢？设计出来有什么意义呢？那我直接全部切换红色植物不就行了吗？咱们拿到了坚果墙啊，这个坚果墙呢，呃，说白了就是增加了反伤嘛。那现在咱们有这些火系植物啊，你看我的阳光三千多了，兄弟们。虽然这些僵尸长得是五花八门，但是他已经攻不过来了，兄弟们。这保龄球关卡呢就没啥好说的啊，非常简单，拿到了一个零阳光的土豆雷，哎，这个版本我觉得还是比较有意思啊，咱们可以考虑入坑。这个土豆雷呢是原版土豆雷啊，但是免费，可右键二技能啊。好吧，今天咱们就先打五关啊，后面应该还有更多的惊喜，咱们后面再去体验啊。我是朱哥，点赞支持一下呗，下期再见。完了。这好歹也是二零二四年的第一天，你不能这么对我呀！不是说新的一年第一天许的愿望都会实现吗？好，那我就祝屏幕前的你们二零二四年快快乐乐，身体健康，当然还有祝我自己二零二四年都是一把过。那刚才那一把呢，肯定不算，因为那一把呢是二零二三年打的。盲盒居然不帮人家扛一下，看看变什么？变得不好的话，咱们就补一个。糟了，怎么感觉要出问题呢？咱们没有阳光了，这个盲盒一定要给力啊！还好，还好是狐狸僵尸扛住了机枪射手，总算是吃到了后排的向日葵。现在的话，没办法啊，只能冲五路了，兄弟们。我告诉你们啊，这一股强劲的音乐不是给江王博士的，而是给。没错，谁通关我给谁。不过刚才又来了一个江王博士，现在咱们有两个江王博士了。我操！我去，我怎么好像看到又来一个江王博士？
，你看啊，下来一个，上面站着还有两个，刚才死了一个，总共是四个僵王博士，兄弟们。不过这关的伤害实在是太高了，特别是一路的仙人掌。但是四个僵王也给咱们放了十多个盲盒吧，这也不亏呀、啊，是吧？五路的武王能不能保一下？盲盒僵尸过去，赶紧把高金龟给吃掉。哎呦，没办法，能保住武王的话，咱们四路就能通关了。怎么感觉这一关向日葵有点少呢？还好三路给我变了一个向日葵，又来。可恶啊！四路还变了一个机枪射手，见不见呐、啊？一路放个盲盒吧，顺便给你们看看效果，根本帮不了僵王。哎呀，一路的气球僵尸还遇到专业的了！糟糕，这下咱们还剩四百多阳光，这怎么玩？感觉这关非常的缺阳光，就场上的几组向日葵根本不够。我操！这二零二四年是要搞事情啊！好好好，新年第一天这么玩是吧？哎呦，这个辣椒就太过分了，把我矿工给炸没了。要是矿工不死的话，吃最后一个仙人掌，再吃双头，咱们卡上还有一个盲盒，放在四路帮姜王博士扛住。我感觉这波有了，但是这个辣椒毁了我。现在咋办？现在咋办，兄弟们？现在咱们卡槽就一个盲盒，加在场的两个盲盒，咱们一共是三个盲盒，怎么去打败一四路呢？现在咱们卡槽这个盲盒啊，放一路也不对，放四路也不对啊！这二零二四第一天怎么能这么对我呢？太不吉利了！哎，武王僵尸有用吗？测出来了，兄弟们，二零二四大吉大利，好运连连。我准备把这份好运分享给大家，欠者有份，发送接好运。猪哥把好运分享给你。几个意思啊？就给几个三叶草啊？几个三叶草就能吹死僵尸啊？你太看得起三叶草了。不过三叶草使用之后会随机变成其他植物啊？怎么掉落的卡牌也是三叶草啊？这一关是三叶草他爷爷的奶奶的爷爷设计的吧？那咱们就重开了啊！这一关前面一排呢是盲盒，中间一个呢是绿帽，最后面是巨人僵尸。哎。魅惑菇，魅惑菇那肯定给绿帽啊，兄弟们！我去，这魅惑的绿帽铁桶召唤空投也是魅惑的僵尸，这把开局赚大发了。盲盒走得快一些，你是狗啊？想抢我东西吃？吹一下。我记得盲盒走得快一些的话，吹一下好像也没什么用啊。该死啊！盲盒不能吃魅惑菇的。兄弟们，我发现了一个新的特性，绿帽走得快一些了。难道三叶草可以改变僵尸的移动速度？哇，这一波可以说是史诗级的重大发现啊！来了一个巨人僵尸，不要慌啊，因为咱们是有三叶草的。啊，我的绿帽死得好惨啊，兄弟们！哎，怎么只空投了两个僵尸啊？保护伞不是空投三个僵尸吗？怎么到我这就缩水了？哦哦，不对不对，五路是两个巨人僵尸，我就说嘛。那五路两个巨人肯定是通关了呀。三路咱们有玉米投手，但是这个玉米投手非常给力。然后咱们随便再用三叶草吹一下，这个玉米投手不就无敌了吗？五路还变了一个倭瓜，有点浪费，没办法，又出了一个气球，必须得吹一下，不然咱们巨人打不到。哇，奇怪，奇怪，奇怪，兄弟们，五路两个白眼，甚至没有把红眼打出小鬼，这是什么情况？什么情况，兄弟们
，鬼灭菇呢还是比较漂亮。现在呢，咱们要打一下二啊一四路一四路一四路的这个盲盒僵尸了。这关看起来是没有问题的，至少三五路没有问题啊。不过这个一四路怎么回事啊？变的是啥玩意儿？哎呀，又变一个鬼灭菇，糟糕！四路怎么能来投石车呢？而且还是杀虫剂投石车，这玩意儿要是打几个罐子出来，那就麻烦了。不行啊，咱们这个火炬不能留。但是呢，但是但是这个坚果还是得留一下。麻烦了，该来的总会来的，只能砸了啊！咱们还有一个三叶草，糟了，这样看起来没戏了。一路巨人也过来了，现在我的三叶草吹投石车还是吹巨人呢？只能吹投石车，没办法，我就不明白了，为啥总要出个开第三把呢？就不能让我一把过了吗？倭瓜不行，得再补一个三叶草，顺便把巨人砸出来吧。漂亮，冰瓜还不错，那有冰瓜我直接把四路也开出来，冰瓜有建设伤害吧？我去，魔法猫咪这把是真的稳啊，兄弟们！有冰瓜，有猫尾草，这个红眼巨人我都不怕。再放一个植物，给红文打一下啊，毕竟他有二十发篮球。好，胆小菇，够你打二十发了。巨人丢完小鬼，那我就一点都不担心了。来，咱们就接着打其他路，什么二路、三路，通通给我出来。不给点压力，你们还真不知道魔法猫咪有多强。好，三线也来了。可以开巨人僵尸了，兄弟们，咱们三叶草都快消失了。白眼巨人僵尸中间三个啊，一五路是红眼，我这个三叶草放一路吧，给一路变个植物，还可以。地势王二路的这个白眼巨人僵尸没必要击退他，我们多放几个植物在一路，因为一路是红眼巨人嘛。就这么说吧，一路有玉米投手，咱们三叶草呢随时还能减一下数。这个一路的红眼巨人。你就别过来了，很轻松拿下啊！那咱们直接把这两个罐子全都给敲出来。白眼巨人僵尸在我眼中是没有压力的，就看绿帽僵尸的了。不过呢，咱们手中有三叶草，好像空投啥僵尸我都不怕。小丑、小鬼、二爷，哈，这那不是送分局吗，兄弟们？这把是送分局，来三路再吹一吹。一路再吹一吹，刀步锋利马太瘦，你拿什么和我斗？完结，傻瓜！哎，这关卡槽竟然有撑杆和武王了，咱们干脆啊，就先打一路。一路这个气球来的还是很舒服的，现在的话，看看能不能干掉这个机枪吧，这个机枪太可恨了。盲盒加撑杆，呃，感觉很难。哎，盲盒变盲盒，再变盲盒。哇，盲盒僵尸太团队了，帮咱们机枪射手扛伤害。这把机枪射手要杀疯了，兄弟们！啊，机枪射手豆腐做的吧，这么脆。现在四百阳光后，还是想放一个武王，兄弟们，武王僵尸一千血呢，糟了，又被地势王给卡住了。这还玩个鸡呀、啊？讲道理，这关得为武王杀出一条路才行。好好好，大哥来了。大哥下来的话，那就功成身退了。不过一路出了一个气球僵尸，咱们现在的阳光呢，也看不到有多少。打五路吧，兄弟们，多吃一点阳光，为武王僵尸铺路。够了没？啊，武王僵尸阳光还不够，巨人僵尸四千多血还可以，能不能砸到最后一斗箱子呢？哎，没毛病，没毛病。那这样咱们就有阳光放武王了。你爷爷的奶奶的爷爷，我感觉我被针对了。没关系啊，这个盲盒过去吃向日葵的话，放武王的阳光应该也够。立马，我说的吧，我被针对了，兄弟们，你再这样的话，我要放撑杆去吃了，兄弟们。算了，还是再放一个盲盒吧
，哎，这下留声机盲盒那就没问题了。什么鬼呀、啊？武王僵尸阳光还不够，我的阳光都用去哪了呀？那现在，哎，打山路吧，我却又是蹦极僵尸。哎，还好出了一个巨人僵尸，巨人僵尸可不怕这些大嘴花。哇，漂亮，这还能出一朵向日葵？那武王僵尸直接跟上呗，兄弟们，有巨人僵尸在扛杀害呢。那现在就一个历史王，咱们武王僵尸可以不怕。了。召唤吧，我的王。啊！被三线打死了，没有关系，没有关系，咱们卡槽还能再放五王。别开玩笑，兄弟，二路一定得过关啊，因为二路没有僵尸能过去。再召唤一波，再召唤一波。不过好消息是，咱们武王其实是非常安全的，只要不出毁灭菇这些东西来坑我，是完全没有问题的。哎，那这样二路我不就过关了吗？很舒服。啊，四路出了一个大帅，没关系没关系，咱们武王再召唤一波就行了。召唤呢、啊？召唤呢、啊？怎么还不召唤？完了，武王僵尸四个小弟都活着，他不召唤呢、啊？武王僵尸还死了？现在咱们还有295阳光，二路的箱子回应该是吃不到了。我算算啊，如果四路咱们能用盲盒把机枪射手吃了的话，然后把南瓜都啃炸，最后一个大帅咱们是可以用撑杆跳的。来，留一个撑杆跳的阳光啊！完了，矿工僵尸，那机枪射手吃不掉了呀，那我们撑杆也就没用了呀。南瓜头炸了，现在咱们只能放一个盲盒，有两种选择。要么在三路赌一个五王盲盒，要么盲盒硬冲四路，这不好选啊，兄弟们，几率都挺小的。这样啊，咱们老规矩，单数三路，双数四路。我们打开砸罐模式，随便砸开一排罐子，看看植物是单数还是双数啊？来，最后一排就三个植物，意思说让我赌三路呗。天注定，没办法。不过咱们盲盒进家还有一次变身机会，万一又变一个僵王博士呢？本次是由这五位小伙伴提供的植物，每一条路呢是九个不同的植物。咱们先来看一下，今天他们将面临的随机僵尸是什么？第一个，三万血的坚果僵尸；第二个，三万血的机枪射手僵尸。第三个三万血的坤坤，第四个是三万血的气球，第五个是三万血的冰车。那么今天他们所挑选的九个植物将要面临这五个僵尸的进攻。那么在游戏开始之前呢，咱们将要对一些不平衡的植物进行剔除，比如黄油投手，还有魅惑高坚果。剔除的植物呢，将由随机植物代替，当然还有大嘴花。所以后续咱们需要禁用的植物就是黄油投手、魅惑高坚果。大嘴花以及水草这一类秒杀植物。好，每一条路都是刚才咱们挑选的五个随机僵尸，并且呢，他们的血量都是三万血。那么挑战开始，那么谁会率先被抬走，谁又坚持到了最后呢？赶快把你支持的选手打在公屏上。由于每一条路都安排了地势王，所以投石车和冰车在这一关是没有作用的。哎，我突然发现一路和四路没有防御植物，那一路和四路的机枪射手怕是直接要给突突光了哟。难道一路和四路要被率先抬走？而且三路是没有路灯花的，发现没有？但是三路所有的植物都吃到了路灯花的加成。啊！但是我发现了一个问题，由于一路的机枪射手走得比较快，所以其他几路的猫尾草都在打一路的机枪射手。坏了！我最担心的事情还是发生了，一路的僵尸直接被这几个猫尾草给干掉了。我学了一路没僵尸了，那岂不是一路笑到了最后吗？
，没想到二三四五路全是一路字母哥的打工仔。不过没有关系啊，笑到最后的又不是只有一个人。哎，还有猫尾草是吧？猫尾草现在在打四路的机枪射手僵尸，如果能把四路的机枪射手僵尸给干掉的话。那四路岂不是也活了下来？哎，三路还变了一个水草，水草刚好拉三次，三路刚好三个僵尸，哎，哎呦，糟了，四路的机枪射手把水草给打掉了，那三路岂不是守不住了？哎，五路还变了一个大帅，哎呦，大帅也被打掉了。那这样看来，二路哦，四路率先丢车，二路也守不住了，当然三路也守不住了，五路肯定也守不住了呀。没想到笑到最后的居然是一路。那咱们抛开运气不说，理性的分析一下，为什么一路能笑到最后呢？可能大家都认为是其他几路猫尾草的帮忙。那我问你，为啥猫尾草不打其他路，偏偏打一路呢？还不是因为一路走得快一些。那为什么走得快一些呢？那是因为一路它没放防御植物。好，那最后三路丢车，五路丢车，恭喜一路完结，撒花。